നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ തുല്യത ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന പഠിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇമെയിൽ എന്നുള്ളത് ഇമെയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇമെയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിലുണ്ട് രണ്ടിനും ചെറിയ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു മോഡലാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമർ പോർഷനാണ് എന്തായാലും നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇമെയിലാണ് പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫ്രം ടു സി സി സബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർക്കാണ് ഇമെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം തരും അപ്പോൾ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അത് പേഴ്സണൽ ആണോ അതോ ഒഫീഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ളത് പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളോട് പറയും ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒരു അതായത് ആളുകളുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ്മ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് സ്പെസിഫായിട്ട് പറയും ഏത് മെയിൽ എയർ ആർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരുന്ന വ്യക്തിക്കനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇമെയിലാണ് അതിൽ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് ഫ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മെയിൽ ഐ ഡി വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ആ പേര് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ആ പേരാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ആ പേരാണ് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലുള്ള ആളുടെ പേരാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി പേരിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല പേരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സുധ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അത് ഫ്രം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ടക്ക എയ്റ്റി ഫൈവ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്ത് പേരും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ജിമെയിൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു ബാക്കി നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ആ സംഭവം എഴുതി ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രമും ടുവും വെക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി അറ്റാച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് സി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ സി എഴുതിയിട്ട് കോപ്പി അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സബ് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നോവൽ കാശി യാത്ര അതായത് സബ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരും എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ മെയിൽ അയക്കുന്നത് എന്ത് വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അതിൽ പറയുന്ന വിഷയം എന്താണോ അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ സബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻമയ്ക്കാണ് ഡിയർ ഗ്രാൻമ എന്ന് ഒരു ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഡിയർ ഗ്രാൻമ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഡേ ഫൈൻ യു വെൽ ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഡേ ഫൈൻ യു വെൽ I am writing because I have got some old copies of novel Kashi Yatra. It is great, uh, easy to read. I had read with full spirit. It has great attraction. These books are still haunting me. I will bring all copies within two days. I pray for prosperities. Thanking you. എന്നിട്ട് ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചത് ആരാണ് അവരുടെ പേര് ഇവിടെ സുധാമൂർത്തി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്ററിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ മീൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഇട്ടോ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ വയ്ക്കുന്ന ഫ്രം ടു സി സി സബ് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്രമ്മിലും ടുവിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി സി കോപ്പി അറ്റാച്ച്ഡ് എന്ന് എല്ലാത്തിലും എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവസാനം വയ്ക്കുന്ന ആ സബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അവിടെ സബ് കൊടുക്കാൻ
easy to read i had read with full spirit it has great attraction these books still haunting me i will bring all copies within 2 days i pray for prosperities inipo idinullilla ee bhagangal onnu ningalku ezhudan kittillengil rendu ee oru paragraph rendu talagal undu edana i hope this day finding you well okay adu oru nalla oru sentence aanu adu pole thanne last undu i pray for പ്രോസ്പെരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളത് ആ ചോദ്യത്തിൽ എന്തോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ താങ്ക്യൂ യു മറക്കാതെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ആരാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരാണെങ്കിൽ ആ ജിമെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരും കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ എങ്ങനെ അതിന് മോഡൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടക്കം ഫ്രമും ടുവും സി സി സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് സബ്ജക്റ്റിൽ അതായത് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്രമും ടുവും നമ്മുടെ ഫ്രം നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറിലേക്കാണ് ആർക്കാണ് മെയിൽ അയക്കുന്നത് അയാളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പിന്നെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ആ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് മാറും ഇവിടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡിയർ ഗ്രാൻഡ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫാദർ മദർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുക പേഴ്സണൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്താവും ഓഫീഷ്യൽ ആകുമ്പോൾ ഡിയർ സർ എന്നാണ് കൊടുക്കുക ഡിയർ സർ എന്ന് എഴുതണ ആവശ്യമില്ല സർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഡിയർ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഐ ആം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലസ് ടു പാസ് ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്പൽസറി സർവീസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് I would be particularly interested in working with the hospital. I would be very grateful if you could let there me know whether there will be a place for me. This is the first paragraph. The second paragraph. Please find enclosed my CV details of my courses, details of my previous work experience. I have earlier experience. This is the second paragraph. ഇനി താഴെ താങ്ക്യൂ യു ഫോർ യുവർ അറ്റൻഷൻ അതിന് താഴെ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി അതിന് താഴെ നമ്മൾ ഫ്രമ്മിൽ ആരുടെ പേര് വെച്ചിട്ടാണോ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ പേര് ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആകും ഏതെങ്കിലും സോറി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ അല്ല ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ആകും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ ഷുവറായിട്ടും ചെയ്യാനുണ്ടാകും ഇമെയിൽ എന്തായാലും വരും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ വരാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഇതിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഫ്രം ടു സി സി സബ്ജക്റ്റ് അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അറ്റൻഷൻ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ അത് അതും പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് സോറി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നേരെ അങ്ങോട്ട് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ചോദ്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് വാട്ട് വുഡ് സോറി വാട്ട് പിന്നെ വെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിവിടെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു പൊടിക്കൈകളാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ നോക്കുക പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഈ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് മുഴുവനായിട്ടും പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കും നമ്മുടെ ചാനലിനും ഒരു ലൈക്ക് നൽകുക ആദ്യമായി കാണുന്നവർ